नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आज आपण पाहणार आहोत सब्जेक्ट इंग्लिश युनिट थ्री पॉईंट थ्री इको फ्रेंडली सिलेब्रेशन तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओज मिळत राहतील आणि हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरायचं नाही विद्यार्थी मित्रांनो व्हिडिओ सुंदर बनणार आहे आणि मराठीतून आपल्या मातृभाषेतून आपल्याला त्याचा अर्थ कळणार आहे तर हा संपूर्ण व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा तर चला मग लेट्स बिगिन युनिट थ्री पॉईंट थ्री इको फ्रेंडली सिलेब्रेशन तर विद्यार्थी मित्रांनो हे हा जो पॉईंट आहे हा एक प्रकारचं लेटर आहे हे पत्र आहे आणि पत्र हे लिहिलेलं आहे शर्वाने आणि लिहिलं आहे कुणाला अथर्वला अथर्व नावाचा तिचा कझिन आहे आणि ह्या कझिनला तिने हे पत्र लिहिलेलं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा आपल्याला या ठिकाणी पत्रलेखन करताना काय करावं लागतं दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात एकतर पत्र लिहिताना वरच्या साईडला आपल्याला काय करावं लागतं या ठिकाणी आपला पत्ता आणि आपला ॲड्रेस लिहावा लागतो आणि महत्त्वाची म्हणजे तारीख लिहावी लागते आणि ही तारीख लिहिल्यानंतर पूर्ण विराम द्यावा लागतो हे पत्राचं वैशिष्ट्य आहे किंवा पत्र लिहिताना याची काळजी घेतली जाते तर विद्यार्थी मित्रांनो पत्राबाबतीत मला असं वाटतं की दोन मिनटं तुम्हाला माहिती सांगतो दोन प्रकारची पत्रं असतात एक म्हणजे फॉर्मल लेटर आणि दुसरं म्हणजे इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो ऑफिशियल लेटर किंवा ज्याला आपण कार्यालयीन पत्र म्हणतो आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो इनफॉर्मल लेटर म्हणजे ज्याला अनौपचारिक पत्र म्हणतो किंवा त्याला दुसरं फॅमिली लेटर पण म्हणतो आपण किंवा त्यांना आणखीन काय म्हणतो आपण अनौपचारिक पत्र मराठीत म्हणतो तर मित्रांनो फॅमि जे आपण फॅमिलीमधले किंवा आपले रिलेटिव्ज असतात फ्रेंड्स असतात यांना जे आपण पत्र लिहितो ते इन्फॉर्मल लेटरमध्ये मोडतं आणि फॉर्मल लेटर म्हणजे जे तुम्ही शाळेमध्ये काय करता वर्ग शिक्षकांकडे अर्ज देता ॲप्लिकेशन देता कशासाठी तुम्हाला सुट्टी हवी असेल तर तर ते ॲप्लिकेशन म्हणजे काय आहे फॉर्मल लेटर आहे किंवा शिक्षकसुद्धा काय करतात रजेवर जायचं असेल तर मुख्याध्यापकांना अर्ज देतात तर तो अर्ज म्हणजे ऑफिशियल लेटर किंवा त्याला फॉर्मल लेटर म्हणतो किंवा एखाद्या कंपनीमध्ये जर समजा ॲप्लिकेशन करायचं असेल जॉबसाठी तर त्या ते दिलेलं ॲप्लिकेशन म्हणजेच कसं काय असतं तर हे फॉर्मल लेटर असतं म्हणजे फॉर्मल लेटरमध्ये काही गोष्टी परफेक्ट तिथं जसे आहे तशा महत्त्वाचा सब्जेक्ट वगैरे असेल तो लिहावा लागतो आणि इन्फॉर्मलमध्ये काय आपण आपल्या इमोशन्स भावना आपण काय करू शकतो या पत्रामध्ये लिहू शकतो इथं तुम्हाला कशाचंही बंधन नसतं पण फॉर्मल लेटरमध्ये मात्र तुम्हाला फॉर्मॅलिटीज पूर्ण कराव्या लागतात तर मित्रांनो हे जे पत्र आहे हे इन्फॉर्मल लेटर आहे कौटुंबिक पत्र आहे ज्याला आपण काय म्हणतो अनौपचारिक पत्र असं म्हणतो तर हे अनौपचारिक पत्र आहे तर या ठिकाणी बघा तुम्हाला दिसतंय वरती वरच्या कोपऱ्यामध्ये ट्वेंटी फाय सप्टेंबर टू थाउजंड फिफ्टीन ही तारीख टाकलेली आहे म्हणजे पत्र लिहिताना सुरुवात तारखेपासून केली जाते तारीख ही खूप महत्त्वाची आहे आणि त्याच्याखाली नंतर पुणे हा ॲड्रेस दिलेला आहे हा ॲड्रेस कुणाचा आहे पत्र पाठवतो त्याचा नाही जो पत्र लिहितो त्याचा ॲड्रेस आहे बरोबर पुण्याहून हे पत्र पाठवलेलं आहे आणि मग ती ओळ सोडून आपण त्याच्या खाली पॅरेग्राफ करून काय करतो डिअर अथर्व म्हणजे अथर्वला हे पत्र लिहिलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या मराठीत पत्र लिहिताना आपल्याला जरा अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो पण इंग्लिशमध्ये पत्र लिहिताना मात्र काही विचार करायचं नाही म्हणजे कोणता विचार मराठीमध्ये आपल्याला विचार करावा लागतो की आपण पत्र कुणाला लिहित आहोत आपण पत्र जर मित्राला लिह लिहित असल तर प्रिय मित्र जर आपण आपल्या आई वडिलांना लिहित असेल तर तीर्थरूप आईबाबांस म्हणजे वडीलधाऱ्या माणसांना लिहिताना आपण तीर्थरूप साष्टांग नमस्कार असं लिहितो मित्राला लिहित असेल तर प्रिय मित्र यास सप्रेम नमस्कार पण इंग्लिशमध्ये असं आहे की तुम्ही कुणालाही पत्र लिहा वडीलधाऱ्यांना लिहा छोट्याला लिहा तुमच्या वयाच्यांना लिहा डिअर हा एकच शब्द वापरला जातो डिअर अथर आणि मग डिअर अथर म्हटल्यानंतर काय दिला तिथं कोमा दिलात विशेष पत्र लेखनामध्ये तुमच्या शुद्ध लेखनाला खूप मोल आहे हे लक्षात ठेवा कारण शुद्ध लेखन पाहिलं जातं पत्रलेखनमध्ये म्हणून कोमा कॅपिटल लेटर्स फुल स्टॉप 
हे जे आहेत या गोष्टी आपण बारकाईनं बघितल्या पाहिजे मग पाय एकूण सोडून दिले नंतर पॅरेग्राफ केला आणि आता आपण हे लेटर वाचूया डिअर अथर्व आय रिसिव्ह युअर लेटर हे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स इट्स अ रिअल अमेझिंग दॅट यू हॅव सेलिब्रेटेड इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इन अमेरिका प्लीज राईट टू मी मोर अबाउट इट हे वी आर ऑल्सो प्लॅनिंग टू सेलिब्रेट अँड इको फ्रेंडली दिवाळी आर यू सरप्राईज यस वी आर ॲक्च्युली प्लॅनिंग अ दिवाळी विदाऊट क्रॅकर्स बट ऑफकोर्स विथ डेलिसियस ट्रॅडिशनल स्नॅक्स माउथ वॉटरिंग चकली अनारसाज करंजीज अँड लाडूज टू मेक अप फॉर द क्रॅकर्स वी आर गोईंग टू मेक अ ब्युटिफुल पेपर लँटर्न ॲट होम आय एम ॲल्सो गोईंग टू मेक अ मॉडेल ऑफ फोर्ड रायगड आय एम कलेक्टिंग सम पिक्चर्स अँड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रायगड वेन यू आर प्लॅनिंग टू कम टू इंडिया वी आर वेटिंग टू मीट यू रिमेंबर ब्रो वी आर नॉट जस्ट कझीन वी आर फ्रेंड्स टू I always love to read your letters. Atharv, I have heard a lot about Thanksgiving and Halloween in the US. I am really curious to know more about them. Please do write to me. Convey my regard to Kaka and Kaku. Love to dear Ojas. Yours lovingly, Sharwa. तर असं हे शर्वाने आपल्या कझिनला अथर्वला हे पत्र लिहिलेलं आहे काय सांगत आहे शर्वा बघा पहिली वळ आता आय रिसिव्हड रिसिव्हड म्हणजे मिळाले रिसिव्ह म्हणजे मिळणे आणि त्याचा पास्ट टेन्स रिसिव्हड युअर लेटर लेटर म्हणजे पत्र तुझं पत्र मिळालं हे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे काय पहिल्यांदा कॉंग्रेच्युलेशन्स कॉंग्रेच्युलेशन म्हणजे काय अभिनंदन कॉंग्रेच्युलेशन म्हणजे काय अभिनंदन इट्स रिअल अमेझिंग खरंच हे अद्भूत आहे अमेझिंग म्हणजे काय अद्भूत दॅट यू हॅव सेलिब्रेटेड काय अद्भूत आहे की तुम्ही सेलिब्रेट केलं काय सेलिब्रेट केलं साजरा केलं सेलिब्रेट म्हणजे करणे म्हणजे काय साजरा करणे सेलिब्रेटेड म्हणजे साजरा केलं इको फ्रेंडली म्हणजे नैसर्गी निसर्गाला पूरक असं इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इन अमेरिका अमेरिकेसारख्या ठिकाणी तुम्ही गणेश उत्सव अतिशय इको फ्रेंडली साजरा केला इको फ्रेंडली म्हणजे निसर्गाला कोणतीही हानी न पोहोचवता असा तुम्ही तिथं त्या ठिकाणी साजरा केला म्हणजे यावरून लक्षात येतं की मित्रांनो अथर्व कुठे आहे अमेरिकेला आहे आणि शर्वा कुठे आहे इंडियामध्ये आहे म्हणजे अमेरिकेतल्या तिच्या भावाला तिने पत्र लिहिलेलं आहे आणि लक्षात घ्या आपली संस्कृती बघा तो मुलगा तिकडे अमेरिकेत गेला तरी आपण आपली संस्कृती विसरत नाही इथं आपण गणेश उत्सव साजरा करतो तसा त्या ठिकाणी अमेरिकेतसुद्धा त्यानं गणेश उत्सव सेलिब्रेट केलेला आहे नेक्स्ट लाईन प्लीज राईट टू मी मोर अबाउट इट मला कृपया काय कर तू पत्राने लिहून कळव की कसा तुम्ही गणेश उत्सव साजरा केला होता आणखीन त्याच्याबद्दलची माहिती मला कळव सेकंड पॅरेग्राफ हे वी आर प्लॅनिंग टू सेलिब्रेट अँड इको फ्रेंडली दिवाळी अथर्व तुमचा आदर्श घेऊन इकडे म्हणजे कुठं इंडियामध्ये आम्हीसुद्धा काय करत आहोत प्लॅनिंग करत आहोत कशाचा टू सेलिब्रेट अँड इको फ्रेंडली दिवाळी तुम्ही जसा गणेश उत्सव इको फ्रेंडली केला ना अगदी कुठलंही निसर्गाला हानी न पोचवता तसंच आम्ही दिवाळीसुद्धा काय करणार आहोत इको फ्रेंडली सेलिब्रेट करणार आहोत आणि त्याच्यासाठी प्लॅनिंग करत आहोत आर यू सरप्राईज आश्चर्याचा धक्का बसला ना तुला येस होय वी आर ॲक्च्युली प्लॅनिंग खरंच आम्ही प्लॅनिंग करत आहोत दिवाळीचा विदाऊट क्रॅकर्स आणि कशाशिवाय विदाऊट क्रॅकर्स क्रॅकर्स म्हणजे काय फटाके फटाके न फोडता आता आपल्याकडे किती सो म्हणजे सूत्र झालेले आहे मित्रांनो बघा की दिवाळी म्हटलं की फटाके दिवाळी म्हटलं की फटाके कारण फटाक्यांमुळं काय होतं सगळे तोटेच होतात फायदा काय नाही फटाक्यामुळं आपल्याला आनंद होतो पण फटाके फोडल्यानंतर त्यातून निघणारा जो धूर आहे हा धूर हवेमधल्या ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी करतो आणि तो जर आपल्या मानवाच्या शरीरामध्ये गेला तर आपल्याला श्वसनाचे आजार होतात म्हणून हे फटाके उडवू नका असं सांगतात डॉक्टरसुद्धा कारण ते आपल्या शरीराला का शरीराला हानिकारक आहेत आणि मग हे फटाके आपण जर नाही उडवले 
तर हे प्रदूषण किती टाळू शकतो आपण आणि नुसतं हवेतलंच प्रदूषण नाही तर ते ध्वनी प्रदूषणसुद्धा आहे फाटाक्यांचे आवाज एवढे जबरदस्त असतात की त्यामुळे आपल्या कानाचे पडदेसुद्धा फाटतात म्हणजे दोन्हीही तोटेच आहेत आणि त्याचबरोबर यांच्यासाठी आपला खर्चही होतो तर अशा दोन्ही गोष्टी आम्ही टाळणार आहोत म्हणजे फटाक्यांशिवाय दिवाळी साजरा करणार आहोत असं ही शर्वा सांगते बट अफकोर्स विथ डेलिसियस ट्रॅडिशनल स्नॅक्स पण अर्थातच अफकोर्स मीन्स अर्थातच फटाके नसले तरीसुद्धा डेलिसियस म्हणजे काय चवदार ट्रॅडिशनल म्हणजे पारंपरिक स्नॅक्स म्हणजे काय जे आपले पदार्थ आहेत ते आणि ते कधी कसले आहेत माऊथ वॉटरिंग माऊथ वॉटरिंग यु नो माऊथ वॉटरिंग तोंडाला पाणी सोडणारे आहे की नाही गुलाबजामून म्हटलं तर कसं लगेच तुमच्या तोंडाला पाणी सुटतं सुटतं की नाही लाडू म्हणलं सुटतं तसं आम्ही त्याच्याशिवाय नाही करणार मग आम्ही हे डेलिसियस जे आपले ट्रॅडिशनल स्नॅक्स आहेत ना माऊथ वॉटरिंग कुठले कुठले चकलीज अनारसज करंजीज अँड लाडूज हे सगळे मराठीतली नावं आहेत मित्रांनो इंग्लिशमध्ये नाही लिहिलेली कुठली चकलीज अनारसाज करंजीज अँड लाडूज हे सगळे महाराष्ट्रीयन आपले फूड्स आहेत स्नॅक्स आहेत आणि त्याच्याशिवाय आम्ही दिवाळी नाही साजरा करणार कारण दिवाळी म्हटलं की हे सुद्धा समोर लगेच येतं नेक्स्ट पॅरेग्राफ टू मेक अप फॉर द क्रॅकर्स वी आर गोईंग टू मेक अ ब्युटिफुल पेपर लँटर्न ॲट होम to make up for the crackers we are going to make a beautiful paper lantern at home diwali manle ki anikin kay yeto lantern lantern manje kay akash kandil hai ki nahi divyanchi diwali aste mhanun apan pratyekacha gharavarti akash kandil lavto lantern manje akash kandil tar he akash kandil pan ami ready made na anta kagda pasun paper pasun gharich banavnar ahot आय एम ॲल्सो गोईंग टू मेक अ मॉडल ऑफ फोर्ट रायगड आणि आणखीन मित्रांनो आपल्याकडे काय वैशिष्ट्य आहे दिवाळी म्हटलं की आपण घरोघरी काय करतो मातीचे किल्ले बनवतो छान छान सुंदर किल्ले बनवतो तर आम्ही रायगडचा किल्ला एफ ओ आर टी फर्ट म्हणजे काय किल्ला तर हा रायगडचा किल्ला त्याचं मॉडेल मॉडेल म्हणजे काय प्रतिकृती प्रतिकृती म्हणजे मॉडेल म्हणजे आहे तसं सेम आकाराचं बनवणं त्याला मॉडेल म्हणतो आपण तर रायगड फोर्टची मॉडेल आम्ही बनवणार आहोत आय एम कलेक्टिंग आम्ही गोळा पण केले आहेत कलेक्ट म्हणजे काय गोळा करणे आय एम कलेक्टिंग गोळा करत आहोत सम पिक्चर चित्र गोळा करत आहोत अँड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन नुसते चित्रच नाही तर त्या चित्रांबद्दलची इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय माहिती ही पण गोळा करत आहोत आम्ही जमा करत आहोत कशाबद्दल अबाउट रायगड रायगड किल्ल्याबद्दलची सगळी माहिती आणि त्याचे चित्र पण आम्ही जमा करत आहोत नेक्स्ट पॅरा व्हेन आर यू प्लॅनिंग टू कम टू इंडिया तुमचं इंडियाला येण्याचा बेत कधी आहे प्लॅनिंग म्हणजे काय बेत योजना कधी तुम्ही ठरवलं आहे भारतात येण्यासाठी येण्याचं किंवा कधी येणार आहात तुम्ही भारतात वी आर ऑल वेटिंग टू मीट यू आम्ही तुमची खूप वाट बघत आहोत तुम्हाला भेटण्यासाठी आतूर झालेलं होतं रिमेंबर ब्र बी आर ओ ब्र आता हे लक्षात ठेवा बी आर ओ ब्र म्हणजे काय हा शॉर्ट फॉर्म आहे ब्रदरचा आता हल्ली काय झाले स्टाईल आलेली शॉर्टमध्ये बोलायची तर रिमेंबर ब्रो लक्षात ठेव भावा वी आर नॉट जस्ट कझीन आपण नुसते कझीनच नाही कझीन म्हणजे काय चुलत भाऊ चुलत बहीण वी आर नॉट जस्ट कझीन्स वी आर फ्रेंड्स टू आपण बहीण भाऊ याच्यापेक्षा आपण फ्रेंड्स जास्त आहोत मित्र आपण अधिक आहोत नेक्स्ट पॅरा आय ऑलवेज लव्ह टू रीड युअर लेटर आम्हाला नेहमीच तुमची आलेली पत्र वाचायला आवडतं अथर्व अथर्व आय हॅव हर्ड अ लॉट अबाउट थँक्स गिव्हिंग अँड हॅलोविन इन द यू एस अथर्व मी ऐकलेलं आहे हर्ड एच ई आर डी हर्ड म्हणजे काय ऐकलेलं आहे लॉट अबाउट म्हणजे भरपूर कशाबद्दल थँक्स गिव्हिंग अँड हॅलोविन ह्या दोन सणांबद्दल मी ऐकलेलं आहे यू एसमध्ये तर मित्रांनो थँक्स गिव्हिंग गॉड हा एक शेवटचा डिसेंबर महिन्यामध्ये शेवटच्या आठवड्यामध्ये असतो की वर्ष संपत तेव्हा यू एसमध्ये काय केलं जातं या देवाचे आभार मानले जातात त्यासाठी थँक्स गिव्हिंग गॉड हा एक सण त्या ठिकाणी साजरा केला जातो का तर तिथला जो गॉड आहे त्यांचा येसू ख्रिस्त असेल किंवा त्यांना जे मानत ज्यांना मानतात ते तर त्यांनी त्यांना वर्षभर चांगल्या पद्धतीनं सांभाळलेलं असतं आणि ते जिवंत असतात चांगलं जीवन ते जगलेलं असतात आणि वर्ष सरत चाललेलं असतं म्हणून ते देवाला काय करतात धन्यवाद देतात असा हा सण यू एसमध्ये सेलिब्रेट केला जातो थँक्स गिव्हिंग अँड हॅलोईन तर त्याबद्दल आम्हाला सांग ना तू 
आय एम रिअली क्युरियस आम्ही खरंच खूप त्याला उत्सुक झालेलो आहोत टू नो मोर अबाउट देम त्या सणांबद्दल किंवा ते कसे सेलिब्रेट केलं त्याचं काय वैशिष्ट्य आहे हे ऐकण्यासाठी आम्ही आतूर झालेलो आहोत क्युरियस झालेलो आहोत प्लीज डू राईट टू मी आणि प्लीज मला आता पुढच्या पत्रामध्ये त्याबद्दल कळव कन्वे माय रिगार्ड्स टू काका अँड काकू आणि माझे नमस्कार माझा साष्टांग नमस्कार काका आणि काकूंना सांग लव टू डियर ओजस आणि डियर ओजस ओजसला पण खूप खूप आशीर्वाद युअर्स लविंगली शर्वा आणि तुमची लाडकी शर्वा अशा प्रकारे याचा पत्राचा शेवट केलेला आहे मित्रांनो बघा पत्र शेवट झाल्यानंतर आपण काय करतो स जे काय घरातली वडीलधारी माणसं असेल त्यांना साष्टांग नमस्कार लिहितो लहान असतील त्यांना शुभ आशीर्वाद किंवा गोडगोड पापा देतो आणि पत्र संपताना युअर्स लविंगली आणि त्यानंतर कोमा दिला जातो आणि कोमानंतर जो पत्र लिहितो त्याचं नाव लिहिलं जातं अशा प्रकारे पत्राचा एंड केला जातो तर पत्रामधलं लक्षात ठेवा मेन सुरुवातीला आहे ती डेट त्यानंतर ॲड्रेस त्यानंतर मग सुरुवातीचा लेटर बिगिनिंग तिथं डिअर अथर्व डिअर फ्रेंड डिअर अंकल डिअर मदर डिअर फादर असं लिहू शकतो त्यानंतर बिगिनिंग म्हणजे सुरुवातीचा पहिला पॅरेग्राफ सेकंड पॅरेग्राफ थर्ड पॅरेग्राफ म्हणजे जे जे त्यातले आपल्याला सब्जेक्ट आहे काय काय लिहायचं आहे कशाबद्दल बोलायचं आहे ते त्यामध्ये दोन तीन पॅरेग्राफमध्ये लिहायचं त्यानंतर सर्वांना साष्टांग नमस्कार कन्वे माय रिगार्ड्स त्यानंतर शेवट त्याचा युअर्स लविंगली कोमा शर्वा अशा प्रकारचं हे पत्र आहे मित्रांनो इको फ्रेंडली सिलेब्रेशनचं तर या पत्रातून आपण पण एक आदर्श घ्यायचा की आपण पण आपल्याकडं जे पण काय सण असतात ते सिलेब्रेट करताना इको फ्रेंडली करायचे आहेत कारण आत्तापर्यंतचा काळ लोकांना माहीत नव्हतं पण आपल्यामध्ये जागृती झालेल्या आहेत आपल्याला कळत आहे की कुठल्या गोष्टीमुळं प्रदूषणाचं नुकसान होतं आणि प्रदूषणाचं नुकसान झालं किंवा जे काय पोल्युशन झालं त्यामुळं आपल्या अखिल मानवजातीला त्याचा त्रास होत आहे म्हणून आपण प्रत्येक जो सण आहे तो आपण इको फ्रेंडली सेलिब्रेट केला पाहिजे तर अशा प्रकारचं हे पत्र आहे मित्रांनो जर हे पत्र तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करायला विसरायचं नाही प्रत्येकाने लाईकचं बटन दाबायचं आहे चल चला मित्रांनो वाचन चांगलं करा छान करा शब्दपाठ करा यातले आजच्यापुरते एवढ्याच ओके चला बाय बाय